क्लास टू फिजिक्स सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स नेक्स्ट कन्सेप्ट पाया अपने बीट्स ठीक है तो बीट्स मे का बीट्स को प्रिंसिपल वर वर्क करता है सर्व अपने पहायत है सर्वत महत्वाच बीट्स हा जो फिनामिनल है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फ्यूल्स सुपर पोजिशन ऑफ फ्यूल्स जेव अपन सुपर पोजिशन मन तो अर्थ का पे सीम्पली मीडियम मधे एक पॉइंट असा कि ज्यादा पॉइंट दोन वेज एक एकत्र कंबाइन देता बरबर है तो अपन सुपर पोजिशन और सुपर इम्पोज होने सुपर इम्पोज बीट्स सो बीट्स केव तैयार होते जेवं वेवच का होती हो सुपर पोजिशन हो सुपर इम्पोजिशन हो ठीक है बीट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स वन पॉइंट आता सुपर पोजिशन हो वेवच हो टू वेव च लक्षा घया महत्व लिखो वेन वेन देर इज देर इज सुपर पोजिशन ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ सुपर पोजिशन कशाच सुपर पोजिशन ऑफ टू साउंड वेव्स टू साउंड वेव्स बै मटल अपन सुपर पो सुपर पोज एकत्र टू साउंड वेव्स आता वे टू साउंड वेव्स बदल का टू साउंड वेव्स कशा तो टू साउंड वेव्स ऑफ द ऑफ द इम्पोर्टंट वर्ड जो मैं लिहत है टू साउंड वेव्स ऑफ द सेम एम्प्लिट्यूड टू साउंड वेव्स ऑफ द सेम एम्प्लिट्यूड ओके सेम एम्प्लिट्यूड बट बट Slightly different, खूब जास्त डिफरंट नहीं स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सी पाजे क्या पाजे स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सी स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सी बढ़ा सुपर पोजिशन वह पाजे दोन वेज का नो डाउट दोनों वेज सामने वेज है पन कशा पाजे तो सेम एम्प्लिट्यूड क्या पाजे बट स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सी पाजे स्लाइटली डिफरंट क्या पाजे फ्रिक्वेन्सी और दोनों वेज महत्व होने ट्रैवलिंग इन द ट्रैवलिंग इन द इन दी मैं तुम्हारा कि वर्ड वपरा सेम कि अपोजिट डायरेक्शन आता जब अपोजिट डायरेक्शन ने जर आती तो मगिकाने स्टेशनरी वो तैयार हो जाए बीट फॉर्म ने होना स्टेशनरी वो तैयार हो लक्षा के मैं क्या मत अपोजिट डायरेक्शन ने दोन जर कंबाइन एक तो मग तथे स्टेशनरी वो फॉर्म हो तो यठिका वर्ड है ट्रैवलिंग इन द ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन इंटेन्सिटी रहते मैक्सिम रहू शकते कते रहू शकते मिनिम बर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन देन द इंटेन्सिटी इंटेन्सिटी ऑफ साउंड इंटेन्सिटी ऑफ साउंड व्हेराइज व्हेराइज पीरियोडिकली 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 मीन्स Then beats are formed. सर्वत महत्व तीन वक्य है बयाचा गोषी तुम्हारा लिखते हैं बीट्स केव फॉर्म होते हैं तो लक्षा घया सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स वह पाजे सुपर पोजिशन को पाजे टू साउंड वेव वह पाजे टू साउंड वेव्स कशा पाजे ऑफ द सेम एम्प्लिट्यूड बट स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सी बट ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन वॉट एपन्स तो अपने साउंड ऐको ये बर क्या तेज एक पर्टिकुलर इंटेन्सिटी रहते मैक्सिम मिनिम और ती पर्टिकुलर टाइम नर रिपीट होते रहते बर क्या मन तो लिखा अपन इंटेन्सिटी ऑफ साउंड व्हेराइज इंटेन्सिटी ऑफ साउंड व्हेराइज पीरियोडिकली विथ द टाइम देन एंड ओनली देन देन एंड ओनली देन बीट्स आर फॉर्म ओके सर्वत महत्व अपने जो साउंड ऐसा है साउंड ऑफ मैक्सिम इंटेन्सिटी साउंड ऑफ मैक्सिम इंटेन्सिटी ऐसा है एक पर्टिकुलर टाइम नर अपने साउंड ऑफ साउंड ऑफ मिनिम इंटेन्सिटी ऐक साउंड ऑफ मिनिम इंटेन्सिटी साउंड ऑफ मैक्सिम इंटेन्सिटी साउंड ऑफ मिनिम इंटेन्सिटी हा जो साउंड है जो साउंड साउंड विच इज ऑफ मैक्सिम इंटेन्सिटी 
वेन डेलिकेट फॉर्मेशन ऑफ बीट बीट फॉर्म जाने नंतर बगा साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आई कोई थे अनि साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आई कोई थे तब जो साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी जो साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी है ऐला मटर जाता वैक्सिंग ऐला मटर जाता वैक्सिंग अनि जो साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी है ऐला मटर जाता वेनिंग ऐला मटर जाता वेनिंग साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज नोन एज वैक्सिंग साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज नोन एज वेन वैक्सिंग एंड वेनिंग हे दोन वर्ड तेव्हा जेते जेव्हा काय फॉर्म होतात बिट्स फॉर्म होतात काय फॉर्म होतात बिट्स हा जो साउंड ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी त्याला वैक्सिंग म्हटलेला आहे त्याला तुम्ही मैक्सिमम म्हणू शकता त्याला तुम्ही मैक्सिमम म्हणू शकता आणि जो साउंड ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आहे त्याला वेनिंग किंवा त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो मिनिमम म्हणू शकतो आता जेव्हा आपण लॉन्गिट्यूडल रो ट्रान्सवर्स येऊ पाहतो लॉन्गिट्यूडल रो मध्ये आपण असं म्हटलं की एक वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेडिफॅक्शन फॉर्म्स वन बरोबर आहे और वेवलेंथ बरोबर आहे तसेच ट्रान्सवर्स मध्ये वन क्रस्ट एंड वन ट्रप कन्स्टिट्यूट वन बरोबर आहे आणि या ठिकाणी लक्षात घ्या सर्वात महत्वाचं म्हणजे वन मॅक्सिम वन मॅक्सिम वन मॅक्सिम अँड लगेच बघा लगेच सक्सेसिव्ह लगेच वन मॅक्सिम अँड सक्सेसिव्ह वेनिंग सक्सेसिव्ह वेनिंग वेनिंग फॉर्म्स फॉर्म वन बीट काय तयार करते तो वन बीट वन बीट केव्हा तयार होते जेव्हा आपल्याला एकदा वॅक्सिन ऐकवायचे आणि एकदा वेनिंग म्हणजे मॅक्सिम आणि मिनिमम बरोबर आहे का वन मॅक्सिम वन मॅक्सिम अँड वन अँड सक्सेसिव्ह लगेच त्याच्यानंतर जे वेनिंग आहे त्याच्यामुळेच काय म्हणते वन बीट फॉर्म होते काय म्हणते तर वन बीट फॉर्म होते लक्षात घ्या वन बीट वन मॅक्सिम अँड वन वेनिंग पण वेनिंग कोणतं लगेच सक्सेसिव्ह वेनिंग जे ऐकवायचं तेव्हाच कुठे वन बीट काय होते फॉर्म होते आणि आता जर तुम्हाला विचारलं की फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट बरोबर आहे का फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय हे जे वन वन वॅक्सिंग वन वेनिंग नो डाऊट काय म्हणायला पाहिजे आपण वन बीट आता जर एका सेकंदामध्ये वॅक्सिंग वेनिंग अशा ज्या बीट्स आहेत अशा जर दहा दहा ऐकू आल्या तर त्याला म्हणायचं फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट किंवा बीट फ्रिक्वेन्सी बरोबर आहे समजून घ्या मी काय म्हणतो ते वाक्य आता सपोज आपल्याला एका सेकंदामध्ये वन सेकंदामध्ये काय झालं आपल्याला वॅक्सिन ऐकू आलं त्यानंतर वेनिंग जे ऐकू आलं वॅक्सिन ऐकू आलं आणि वेनिंग ऐकू आलं बरोबर आहे आणि या प्रोसेसमध्ये वन सेकंद संपला इन वन सेकंड वेरी गुड क्लिअरली हिअर वॅक्सिन वेनिंग अगेन वॅक्सिन वेनिंग वॅक्सिन अँड वेनिंग हे अल्टरनेटली फॉर्म होतात जसं ट्रान्सफर्स मध्ये क्रॉस ट्रफ क्रॉस ट्रफ बरोबर आहे का लॉन्गिट्यूड लेव्हल मध्ये काय होते कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन कॉम्प्रेशन रेरिफॅक्शन बरोबर आहे आणि बीट मध्ये फॉर्म होते वॅक्सिन वेनिंग वॅक्सिन वेनिंग वन वॅक्सिन अँड वन वेनिंग फॉर्म वन बीट दिस इज अनदर बीट दिस इज अनदर बीट इफ वे कुड क्लिअरली हार क्लिअरली हिअर टू बीट्स इन वन सेकंड देन नो डाऊट फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स ऑफ बीट्स असायला पाहिजे टू हर्स असायला पाहिजे टू हर्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स टू हर्स आहे म्हणजे एका सेकंदामध्ये एका सेकंदामध्ये आपल्याला दोन बीट ऐकू येतात आणि दोन बीट ऐकू येतात आणि एका बीटमध्ये वन वॅक्सिंग असते आणि वन वेनिंग असते बरोबर आहे का जर फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स इफ सी फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स इज टेन हर्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स इज टेन हर्स बरोबर आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स इज टेन हर्स मीन्स विद इन वन सेकंड विद इन वन सेकंड टेन बीट्स आर फॉर्म विद इन वन सेकंड टेन बीट्स आर फॉर्म टेन बीट्स आपल्याला ऐकू येतात एका सेकंदामध्ये इफ द फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय एका सेकंदामध्ये ती गोष्ट किती वेळा होते बरोबर रिपीट हे रिपीट इफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ बीट्स इज टेन हर्स देन इट मीन्स दॅट इन वन सेकंड वे कॅन हिअर टेन बीट्स अँड इफ इफ वे कॅन हिअर टेन बीट्स देन सर्टनली वे कॅन हिअर टेन वॅक्सिन अँड टेन वेनिंग बरोबर आहे ना दहा बीटमध्ये दहा बीटमध्ये काय असायला पाहिजे टेन वॅक्सिन असायला पाहिजे टेन वेनिंग असायला पाहिजे वन बीटमध्ये काय असायला पाहिजे वन वॅक्सिन असायला पाहिजे आणि वन वेनिंग असायला पाहिजे तर हेच आहे प्रिन्सिपल ऑफ बीट्स म्हणा किंवा ह्यालाच डिफाईन बीट्स म्हणा तर बीट्स कसे फॉर्म होतात तर हे तुम्हाला सर्व लक्षात ठेवायचं इम्पॉर्टंट वर्ड मी लिहिलेले आहे तर सेम डायरेक्शन असायला पाहिजे सेम अँटिट्यूड असायला पाहिजे पण स्लायटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सी असायला पाहिजे हा पार्ट हा जो पार्ट आहे हा पार्ट खूपच महत्वाचा आहे ना वी हॅव टू लर्न अॅनालिटिकल मेथड टू डिटर्माईन बीट फ्रिक्वेन्सी बीट फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काय आहे आता बघा जर बीट फॉर्म होत असेल तर याचा अर्थ टू साऊंड रोज आहे टू साऊंड रोज टू साऊंड रोज ठीक आहे कसे असायला पाहिजे ऑफ द सेम अँप्लिट्यूड ऑफ द सेम अँप्लिट्यूड सेम अँप्लिट्यूड घेऊ आपण 
एम्पलीट्यूड घेता ना पण त्यांची एम्पलीट्यूड घेऊ स्मॉल आहे ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली स्लाइटली ओके स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज घेऊ आपण स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज घेऊ आपण यन वन आणि एन सी टू साऊंड होल्स टू साऊंड होल्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ए अँड स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज एन वन अँड एन आर ट्रॅव्हलिंग आर ट्रॅव्हलिंग इन द इन द सेम डायरेक्शन बरोबर ना डायरेक्शन सुद्धा ते असायला पाहिजे सेम असायला पाहिजे ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जर लिहिलं तर मग स्टेशनर लिव फॉर्म होते ठीक आहे ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन ओके मग आता जर दोन नव्ह सो आता बीट किंवा फॉर्म होईल ज्यावेळेस सुपर पोझिशन व्हायला पाहिजे सुपर पोझिशन होण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे एका पॉईंटला यायला पाहिजे आणि एकत्रित तर आपण म्हणू की कन्सिडर दॅट दिस टू वेव्स दिस दिस टू वेव्स टू वेव्स अराईव्ह ॲट अराईव्ह ॲट ॲट सम पॉईंट ॲट सम पॉईंट इन फेज ॲट सम पॉईंट अँड द इम्पॉर्टंट वर्ड आय एम रायटिंग डाऊन हिअर इज इन फेज आहे ते आउट ऑफ फेज नाही आहे कशा आहे तर इन फेज आहे एकाच फेजमध्ये ते मिळतात फेज काय दाखवते आपल्याला स्टेट ऑफ फ्लो दाखवते पोझिशन ऑफ पार्टिकल दाखवते त्याचे डिस्प्लेसमेंट दाखवते मेन पोझिशन पासून बरोबर फेज हा शब्द आपल्यासाठी नवीन नाही दिस टू वेव्स अराईव्ह ॲट सम पॉईंट इन फेज आता मग एका पॉईंटला दोन वेव्ज एका ठिकाणी एकत्र येतात तर आपण सुपर पोझिशन ऑफ वेव्जमध्ये हे पाहिलंय की इच वेव प्रोड्युसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट Each wave produces its own displacement independent of the other. Independent of the other. Superposition of yours is the principle that we have already seen. Now, displacement due to. Displacement. Displacement due to. Displacement due to each wave. But why not? Displacement due to each wave. प्रत्येक वेळ म्हणून स्वतःची काहीतरी काय असायला पाहिजे डिस्प्लेसमेंट असायला पाहिजे डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एच वेळ ठीक आहे हे थोडस मी बेसिक लिहिलं बरं आहे आता मला खरं तर दोन इक्वेशन लिहायचे दोन इक्वेशन कशासाठी मला लिहायचे डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एच वेळ असंच आपण स्टेशनर वेव मध्ये सुद्धा केलं होतं वाय वन वाय टू लिहिलं होतं आपण असंच मला डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एच वेळ लिहायचं आहे ठीक आहे वेव कशा आहे सेम एम्पलीट्यूड चा स्लायटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सी आहे ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन दिस टू वेव्ज अराईव्ह ॲट सम पॉईंट इन फेज देन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इच वेव वन मिनिट लेट मी टेक अनदर पॉईंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इच वेव वाय वन इज इक्वल टू ए सायन टू पाय ठीक आहे खूप महत्वाचं आपल्याला इथे लिहायचं आहे वाय वन इज इक्वल टू ए सायन टू पाय ठीक आहे टू पायला मी जर कॉमन काढलं टू पायला मी कॉमन काढलं तर या ठिकाणी राहते एन टी मायनस एक्स अपॉन लॅमडा एक्स अपॉन लॅमडा थोडस व्यवस्थित लक्ष द्या या ठिकाणी ठीक आहे हे झालं वन इक्वेशन वन इव्ह असंच दुसऱ्या इक्वेशन सुद्धा डिस्टर्ब करणारं एक अनदर इक्वेशन असायला पाहिजे वाय टू इज इक्वल टू ए साईन ए साईन ओके इन ब्रॅकेट ठीक आहे खरं हे टू पाय एन टी मायनस टू पाय एक्स अपॉन लॅमडा असे लिहू शकतो आपण टू पाय एन टी मायनस एक्स अपॉन लॅमडा मी असं लिहिलं ठीक आहे आता स्टेशनरी व्ह्यू मध्ये काय केलं होतं बेटा इथे प्लस मायनस घेतलं होतं कारण की अपोजिट डायरेक्शन मध्ये आपण इथे ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन घेतलाय म्हणून हे या दोन्ही ठिकाणी मायनस घेतलेले नंबर वन थी अँप्लिट्यूड एज घेतली आहे सेम घेतली आहे अँप्लिट्यूड काय घेतले आपण सेम घेतले अँप्लिट्यूड आपण सेम घेतले पण महत्वाचं म्हणजे मला डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज घ्यायचे इथे मी याला एन वन करतो याला मी इथे एन टू करतो आणि फ्रिक्वेन्सी जर डिफरंट असेल तर वेवणे सुद्धा चेंज होतो याला मी लॅमडा वन घेतो याला मी लॅमडा टू घेतो ठीक आहे फ्रिक्वेन्सी वेवणे जर फ्रिक्वेन्सी खूप जास्त असेल तर वेवणे कमी होते फ्रिक्वेन्सी कमी आहे फ्रिक्वेन्सी कमी आहे म्हणजे वेवणे जास्त आहे बरोबर वेवणे जास्त आहे युनिव्हर्सिटी प्रपोर्शनल आहे बरोबर आहे मग आता मी एला एला एन ए टू का केली नाही कारण ते सेम एम्पलिट्यूड आहे फ्रिक्वेन्सीला एन वन एन टू केलं कारण स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज आहे बरोबर आहे आणि वेवलेन डिफरंट आहे म्हणून सॉरी फ्रिक्वेन्सी डिफरंट आहे म्हणून वेवलेन सुद्धा काय असायला पाहिजे डिफरंट आता हा टू हा टू टू कन्सिडर घ्या एक अजून करा कन्सिडर कन्सिडर दॅट एक्स इज इक्वल टू झिरो महत्वाचं आहे कारण की तुम्हाला मग पुढे जातात ना आणि अनालिटिकल अनालिटिकल ट्रीटमेंटमध्ये एक अझम्शन आहे ते की एक्स इज इक्वल टू झिरो एक्स इज इक्वल टू झिरो असेल तर मग वाय वन इज इक्वल टू ए साय ए साय काय लागते टू पाय टू पाय एन वन टी बरोबर आहे 
a sin 2 pi n1 t ही टर्म x जर 0 असेल तर ही टर्म काय झाली 0 बरोबर आहे त्यानंतर असंच y2 का आला पाहिजे a sin a sin आणि या ब्रॅकेट मध्ये काय आला पाहिजे 2 pi 2 pi n2 t बरोबर आहे n1 n2 x 0 तर ही टर्म सुद्धा काय आला पाहिजे 0 मग y1 आणि y2 रिप्रेझेंट करतात टू साऊंड वेव्स ला ज्याचे एका ठिकाणी कंबाइन कंबाइन होतात कंबाइन होतात तर मग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ यो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू मी शॉर्टकट मध्ये लिहितो थोडसं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ यो राईट रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 y2 रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 y ओके y इज इक्वल y y1 काय a sin 2 pi n1 plus a sin 2 pi n2 t okay sin okay and it is with the sin sin into 2 pi n1 t a 2 pi n2 t a and it is sin sin g mahato atom in there hathar thika hathar a a a hathar a common card there but a thika ni head is sin a head trigonometric function kun ta ila sin and it is sin sin g ka ali a addition मग या ठिकाणी तुम्हाला फॉर्म्युला अप्लाय करायचा आहे sin c sin d sin c sin d बरोबर sin c sin d केला तर 2 sin c d बघा काय करतो मी या ठिकाणी ठीक आहे ज्यांचं थोडंसं मॅथमॅटिक्स नाही आहे त्यांना थोडा प्रॉब्लेम होऊ शकतो इथे y मी काय करतो a ला कॉमन घेऊन टाकतो इथे जो a आहे a ला मी कॉमन घेतो ठीक आहे बघा sin c sin d काय आला पाहिजे 2 2 आला पाहिजे sin c d हा c आहे हा d c d करायचा म्हणा c d मग 2 sin c d जर केलं मी तर या ठिकाणी हा 2 pi t 2 pi t कॉमन निघू शकतो बरोबर आहे किंवा मी लिहितो ना सॉरी तो 2 pi n1 t 2 pi n2 t ठीक आहे अपॉन sin c sin d 2 sin c d अपॉन मध्ये येते अपॉन मध्ये येते तो हा ब्रैकेट कंप्लीट इनटू इनटू cos c minus d by 2 एक काम करतो हा इथे cos थी टर्म आहे ना मी इथे ना लिहिता तुम्ही इथे कंटिन्यू करायचे cos थी टर्म मी इथे लिहितो ठीक आहे cos cos c minus ने 2 pi n1 t minus 2 pi n2 t upon 2 upon 2 ओके हे टर्म इथे लिहिले की तुम्हाला इथे काय काय झालं c plus d upon 2 इथे काय झालं c minus d upon 2 c minus d upon 2 बरोबर आहे पुढची टर्म लिहित आहे ओके एनालिटिकल एनालिटिकल ट्रीटमेंट पुढे नेऊ आपण इथे y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 2 आहे त्याला मी 2a लिहून टाकतो ठीक आहे याला लिहितो मी 2a ओके त्यात हा साइन आहे साइन मधून बघा आपल्याला काहीतरी कॉमन काढता येते कॉमन जर काढला सपोज या ठिकाणी तर आपल्याला हा 2 पाय 2 पाय हा 2 पाय 2 पाय कॉमन काढू बघा मी कसं लिहितो त्याला साइन ऑफ साइन ऑफ ठीक आहे या ठिकाणी या ठिकाणी 2 पाय कॉमन काढतो मी 2 पाय ठीक आहे ब्रैकेट मध्ये ब्रैकेट मध्ये हा n1 n2 लिहितो n1 n2 अपॉन 2 लिहितो ओके आणि याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये t याला मल्टिप्लिकेशन मध्ये t ठीक आहे याचा आपल्याला थोडस काम आहे का विशिष्ट एका पर्टिक्युलर वे ने ते लिहायला लागतो पुन्हा सांगतो 2a sin 2 pi 2 pi कॉमन काढला मग n1 n2 अपॉन 2 लिहिला आणि t जो आहे हा t या ठिकाणी लिहा असंच तुम्हाला या ठिकाणी cos च्या बाबतीत लिहिता येते cos ऑफ cos ऑफ काय लिहिता येईल 2 pi बरोबर 2 pi इथे n1 n2 आलेला आहे तर इथे n1 n2 आहे n1 n2 अपॉन 2 into t into t okay now next step y is equal to y is equal to me kai karto 2a it is sin term pa hai into cos hai to cos term agodar bhi nahi to cos of cos of theek hai 2 pi 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t theek hai bracket complete into into sin of ठीक आहे साइन ऑफ काय राहला पाहिजे 2 पाय 2 पाय n1 n2 अपॉन 2 t या ठिकाणी सुद्धा हा जो ब्रैकेट आहे हा ब्रैकेट त्या मध्ये कंप्लीट होऊन जाईल त्या मध्ये कंप्लीट लक्षात घ्या आता 2 पाय n1 n2 अपॉन 2 t 
या ठिकाणी सब्स्टिट्यूशन तुम्ही जर स्टेशनरी वेळचं जर एक्सप्रेशन आताही पाहिलं तर तेथे एकदा ॲडिशन टू फॉर्म्युला वापरल्यानंतर आपण तिथे सब्स्टिट्यूशन केलं होतं सब्स्टिट्यूशन खूप महत्वाचं आहे सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट आणि तुम्हाला जर रिमेंबर किंवा आठवत असेल थोडंफार तर ती कॉस्टची टर्म आहे त्याला आपण कॅपिटल ए लिहिला होता कॉस्टची जी टर्म आहे त्याला आपण कॅपिटल ए लिहिला होता येथे सुद्धा सब्स्टिट्यूट काय करायचं लक्षात घ्या सब्स्टिट्यूट करताना हे जी टर्म आहे टू ए टू ए कॉस ऑफ टू पाय हे जे टर्म आहे त्याला घ्यायचं आहे ॲम्प्लिट्यूड कॅपिटल ए सब्स्टिट्यूशन महत्वाचं आहे टू ए कॉस ऑफ कॉस ऑफ टू पाय एन वन मायनस एन टू अपॉन टू इन टू टी इन टू टी ओके इज इक्वल टू कॅपिटल ए इज इक्वल टू कॅपिटल ए हे झाले की सबस्टिट्यूशन टू ए इन टू कॉस ऑफ टू पाय एन वन मायनस एन टू अपॉन टू इज इक्वल टू इन टू टी इज इक्वल टू कॅपिटल ए याला म्हणता येईल तुम्हाला ॲम्प्लिट्यूड ऑफ द रिझल्टंट बीट जो बीट फॉर्म होता ना जे एक रिझल्टंट वे मिळत आहे काय मिळत आहे कारण की दोन वेळ एका ठिकाणी सुपर इम्पोज होत आहे बरोबर आपण प्रिन्सिपल ऑफ सुपर पोल्युशन ऑफ वेळ लिहिला दोन वेळ दोन डिफरंट वेळचे आपण इक्वेशन लिहिले त्याला ॲड केलं अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ सुपर पोल्युशन ऑफ सायन्स सायन्सचे ॲडिशन केले सबस्टिट्यूशन अनदर सबस्टिट्यूशन अँड अँड अनदर म्हणजे तुम्हाला काय करायला ते महत्वाचं हा जो एन प्लस हा जो आहे ब्रॅकेट येथे एन प्लस एन टू अपॉन टू ठीक आहे या ठिकाणी एन वन प्लस एन टू अपॉन टू इज इक्वल टू लिहायचं आहे स्मॉल एन स्मॉल एन हे आहे बीट फ्रिक्वेन्सी दिस इज द बीट फ्रिक्वेन्सी स्मॉल एन इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बीट फ्रिक्वेन्सी ऑफ द बीट सो न व्हॉट विल हॅपन विथ दिस वाय वाय इज इक्वल टू सी टू ए इंटू पॉस टू पाय एन वन मायनस एन टू अपॉन टू इंटू टी याला सबस्टिट्यूट कॅपिटल ए कॅपिटल ओके त्यानंतर हा साईन ॲज इट इज साईन ऑफ साईन ऑफ टू पाय टू पाय आणि हा जो एन वन प्लस एन टू अपॉन टू आहे बरोबर याला काय म्हणतात स्मॉल एन स्मॉल एन इन टू टी इन टू टी बरोबर हे मिळालं तुम्हाला इक्वेशन हे इक्वेशन मिळालं वाय इज इक्वल टू कॅपिटल ए साईन ऑफ टू पाय एन टी बदलला का तर ते सांगतो मी ए बदलला ए आला नाही म्हणतो आणि स्मॉल एन स्मॉल एन ए काय ॲम्प्लिट्यूड रिझल्ट एन ॲम्प्लिट्यूड Amplitude of the resultant wave, resultant wave which is produced, which is produced due to the due to superposition of two waves, all right? And again, it is the bit frequency. It is the frequency of b. See, y is equal to a sine two pi n. As a stationary wave, mother, you want to be tired of what you want to do. This is the equation of stationary wave. But now, because stationary wave form out, me, can't form out me because two waves are traveling in the same direction. This minus two negative sine. टेल सर्व दॅट दिस टू वेव्स ट्रॅव्हलिंग इन द सेम डायरेक्शन त्या जर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतात तर एक निगेटिव्ह घेतला असतं एक पॉझिटिव्ह साईन घेतला असतं ओके सो हिअर आय आय विल राईट डाऊन दॅट दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह म्हणजे बीट मध्ये जे वेव्ह फॉर्म होते त्याला काय म्हणलं जातं प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ऑफ ऑफ अँप्लिट्यूड ए सी प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ऑफ ॲम्प्लिट्यूड ए अँड फ्रिक्वेन्सी एन फ्रिक्वेन्सी एन ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह ऑफ ॲम्प्लिट्यूड ए अँड फ्रिक्वेन्सी एन ॲम्प्लिट्यूड एवर थ्रो कॉन्सन्ट्रेट करा आता ॲम्प्लिट्यूड कशासाठी लिहिला होता ॲम्प्लिट्यूड ॲम्प्लिट्यूडला लिहिला होता तुम्ही टू ए कॉस ऑफ कॉस ऑफ टू पाय एन वन मायनस एन टू अपॉन टी हे जे आहे हे असते पर्टिक्युलर टाईम हा ती कॅपिटल टी नाही आहे कॅपिटल टी तर टाईम पिरियड आहे स्मॉल टी म्हणजे काय टी इज इक्वल टू टू सेकंड टी इज इक्वल टू थ्री सेकंड टी इज इक्वल टू फोर सेकंड लागतात टी इज इक्वल टू फाय ॲट एनी इन्स्टंट ॲट एनी एनी इन्स्टंट कोणत्याही टाईमला काय पोजिशन असेल ती व्हॅल्यू म्हणजे टी टी आहे स्मॉल टी टी सो ॲम्प्लिट्यूड व्हॅज बरोबर ॲम्प्लिट्यूड व्हॅ व्हायला पाहिजे ॲम्प्लिट्यूड व्हॅ कारण की ए ए ए ए मध्ये आता बघा ॲम्प्लिट्यूड तर सेम स्मॉल ए स्मॉल ए सेम आहे ठीक आहे त्याला तर तिथचा आता हा जो ए आहे कॅपिटल ए जो रिझल्ट ॲम्प्लिट्यूड मिळाली याच्यामध्ये जे आलेलं आहे जे आलेलं आहे एन वन आणि एन टू ह्या दोन वेळची फ्रिक्वेन्सी आहे सर्वात महत्वाची टर्म सांगतो या ठिकाणी आलेली ही स्मॉल टी आहे स्मॉल टी आहे बघा स्मॉल टी स्मॉल टीची व्हॅल्यू कशी चेंज होते तसा टाईम चेंज होत जातो तसा ॲम्प्लिट्यूड चेंज होत जातो आणि जसे ॲम्प्लिट्यूड चेंज होत जाते तशी इंटेन्सिटी चेंज होत जातात बिकॉज इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द ॲम्प्लिट्यूड 
intensity is directly proportional to square of the amplitude correct here amplitude a changes changes with changes with time t sarvat mahatvacha hai amplitude a amplitude je a hai te ka changes with time t periodically periodically correct hai here is with हेस तुम्हें स्टेशनरी वे मध्य मैं क्या मत होता एम्प्लिट्यूड वेराइज विथ एक्स एक्स विथ डिस्प्लेसमेंट बंपेरिजन स्टेशनरी वे मध्य तिथे तुम तुम्हारा टू ए इंटू कॉस टू बाय एक्स अपन ने मिला होता जस एक्स चेंज होते तसा एम्प्लिट्यूड चेंज होता अपन मटल होता स्टेशनरी वे मध्य बैठा एम्प्लिट्यूड चेंजेस विथ टाइम टी एम्प्लिट्यूड चेंजेस विथ टाइम टी हे महत्व एंड फ्रिक्वेन्सी जे रिजल्ट फ्रिक्वेन्सी मिलते हैं ठीक है तो सिंपली सिंपली मीन है तो मीन मे का एडिशन बरबर मीन मे का एवरेज सॉरी एडिशन नहीं मीन मे का एवरेज मीन ऑफ मीन ऑफ एन वन एन एन टू मीन ऑफ एन वन एन एन टू एन वन बरबर यह पहाना एन वन प्लस एन टू एन वन प्लस एन टू अपॉन टू बरबर है अपॉन टू इज इक्वल टू एन सो फ्रिक्वेन्सी एन इज द मीन ऑफ एन वन एन एन क्या तो पुनः संगत इतपर्यंत आलो आप अजू बीट फ्रिक्वेन्सी का अपना बीट फ्रिक्वेन्सी डिटर्मन करा है तो बीट फ्रिक्वेन्सी ठीक है तो मैं अपन हो बीट फ्रिक्वेन्सी का है तो यन इज इक्वल टू यन वन प्लस एन टू अपन दिस इज द बीट फ्रिक्वेन्सी पर अजू आप थोड़स समझू जाए ठीक है दोन व्यूज घेना सेम एम्प्लिट्यूड डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज सो डिफरंट क्यों है एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या काउंट है टू पा एन वन टू एन वन टी टू पा एन टू एडिशन सुपर पोजिशन ऑफ फ्यूज मे तुम्हारा रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट पाजे तो इंडिव्यूजल डिस्प्लेसमेंट की एडिशन करा वेक्टर सम करा वाह बरबर मैं इतने साइन सी प्लस साइन डी तो फॉर्मुला वरला साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी सी प्लस डी अपॉन टू इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू ठीक है क्या यठिका टू पाय कॉमन का बह टी सुधा कॉमन का दो शो नहीं का टू पाय कॉमन का टू पाय कॉमन का टू पाय कॉमन का एन वन प्लस एन टू टी तो साइड में कॉमन का टी ओके कॉस की टर्म टू ए बाजूला घूम दिया साइन की टर्म एल एन टू मे है नो डाउट यहाँ तुम्हारे रजिस्टर मे जे है बरबर समझ लेन सब्सटिट्यूशन खूब महत्व टू ए इंटू कॉस टू पाए एन वन माइनस एन टू अपन टू टी इज इक्वल टू कैपिटल एन एन वन प्लस एन टू अपन टू इज इक्वल टू स्मॉल एन स्मॉल एन का बीट फ्रिक्वेन्सी है ओके मग वाई इज इक्वल टू का जे है एच आई वी एल का लिखा ए लिखा इन टू इन टू है इन टू साइन साइन लिखना टू पाए लिखना हा टू पाए लिखना बरबर है एन वन प्लस एन टू अपन टू मे क्या स्मॉल एन और हा टी एल टी This is the equation of progressive wave of amplitude a and frequency, but amplitude a changes with time. This is the very much important statement. <coughs> Now next part. अतः आप अतः परिणत आपन amplitude a is equal to a into cos two pi n one minus n two upon t. Bit frequency n is equal to n one plus n two upon two. Y is equal to a sin two pi n t. इस परिणत आपन बोल सकते हैं, ठीक है? आता महत्व है केस वन केस वन ठीक है अपने कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर वैक्सीन कंडीशन फॉर वैक्सीन कंडीशन फॉर वैक्सीन अपने विचार कराए आता मैक्म इंटेन्सिटी का मैक्म इंटेन्सिटी ओके मैक्म इंटेन्सिटी वो हेव टू थिंक अबाउट द वे इंटेन्सिटी ऑफ साउंड इज मैक्म इंटेन्सिटी ऑफ साउंड इज मैक्म ठीक है मैक्म इंटेन्सिटी का अपने विचार कर सर्वत महत्व एक वाक्य जे अपने पूछा दोन पार्ट सा महत्वाच् तो मे इंटेन्सिटी इंटेन्सिटी मैं इधे लिखुन देवतो इंटेन्सिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर ऑफ द एम्प्लिट्यूड स्क्वेर ऑफ द एम्प्लिट्यूड ठीक है ना इंटेन्सिटी इज मैक्म इंटेन्सिटी आई इज मैक्म आई इज मैक्म वेन वेन एम्प्लिट्यूड इज मैक्म Am I correct? As intensity is directly proportional to square of the amplitude, but intensity maximum can be said to be amplitude maximum also. Correct. Now, for for maximum amplitude, for maximum amplitude, amplitude maximum must be. Meaning, a is equal to a is equal to. But that, let's try to concentrate. A is equal to. Have two a here. Cos 
cos of anything maximum है plus one minus one बोल रहे हैं हाँ तो plus one minus one ना लाख पूर्ण ना बोल रहे हैं angle कितनी है सुमला सिर्फ cos सब से function है ना कि एक तो plus one क्यों minus one इच्छा मुझे तो इस राते के पीछे जैसे तो ना ले तो cos की value plus one minus one maximum है ना मतलब plus है सिर्फ plus one सिर्फ plus two है minus one सिर्फ minus two है so intensity is maximum intensity is maximum then a is maximum and for maximum amplitude a is equal to plus minus two है ये भी लाख पूर्ण a is equal to plus minus two लक्षण नहीं आता ही कंडीशन ये लाख पूर्ण करें ये इक्वेशन लाख पूर्ण ए ए जगह भी लिया plus minus two है plus minus two है ओके a is equal to कि वहाँ लिखता है ना लिखता है ना ये पहले दिन जो अपन two a into cos of cos of two pi n one minus n two upon two into t okay हेली लाख पूर्ण है ही ब्रैकेट ऐसे लाख पूर्ण is equal to है क्या ये सगा बोलो intensity sorry intensity नहीं amplitude का formula लिखा amplitude अन्य amplitude आपने इंचार करता कशता तो maximum था वही amplitude क्या है maximum है maximum है तो कितने सेंट है plus minus two है सर तो यह बहुत लात माला लिया है जाए plus minus two है तो है क्वेश्चन लिखता है तो उसपे लिखता है a पुनः संख्या मैक्सिमम इंटेंसिटी में वैक्सिंग चीज़ कैसे देखने आपन वैक्सिंग चीज़ कैसे देखते हैं बराबर इंटेंसिटी अने एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मैक्सिमम तेवर तो सर तेवर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का सेल पाइप की कैसे प्लस माइनस टू ऐसे बराबर माध्यम कंडीशन कहाँ है कैसे � डिवीजन मरे तो कैमरे क्या है सर क्या है सर हम जाए अनेक भाग जाए रह पाएंगे कि जा मन जा तो आपको क्या यूज़ होता है नेक्स्ट इक्वेशन कॉस ऑफ कॉस ऑफ बराबर है टू पाइ यन मल माइनस एन टू अपॉन टू टी इधर हम ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस वन कॉस बराबर है एचआरडी मतलब सर जीरो चाहिए जीरो कॉस ऑफ जीरो इज़ इक्वल टू वन कॉस ऑफ जीरो इज़ इक्वल टू वन कॉस ऑफ पाई इज़ माइनस वन चाहिए कॉस ऑफ टू पाई इज़ जीरो मन जाए जहाँ अपन मतलब सर ना दर कॉस जीरो काट दिया था कॉस जीरो काट तो मैं कॉस दर कॉस जीरो हाँ जीरो कॉस जीरो प्लस वन मेरा � यार ठीक है नहीं क्या ऐसा ना पाजी टू पाई ऐसा ना पाजी पर हम पाई तांत्रिक यार ठीक है नहीं प्लस होना हमने टू पाई ऐसा ना पाई यार ठीक है नहीं थ्री पाई ये जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई बराबर है इस पर तो तो मैं भूल को दाब लेना कार्य है ना तो हाँ जो है एंगल हाँ जो एंगल है ना बेटा एच आई वाली जीरो टाइप है, बराबर है। हाँ जो ब्रैकेट है एच आई वाली पाई टाइप है, कॉस ऑफ पाई माइनस वन बेटे, बराबर है। कॉस ऑफ टू पाई टाइप है, प्लस वन बेटे टू पाई। मतलब आप लोग कहाँ कहाँ देखना चाहते हैं? हिंस कॉट में चल रहा है जो वेरी इम्पोर्टेंट टू पाई यन वन माइनस एन टू अपॉन दर सपोज क्या है से जीरो है से पाय है से टू पाय है से बराबर है थ्री पाय है से फोर पाय है से तर चांद तर चांद बराबर है जीरो है से पाय है से टू पाय है से बराबर है थ्री पाय है से फोर पाय है से बराबर है बात है सपोज एक हर घन पाय एक हर घन में गेट सपोज टू पाय टू पाय यन वन माइनस एन टू अपॉन टू इनटू टी इज � हेल्प कराया था मतलब टी है जब सरल सरल ब्रैकेट करके गया तो जीरो टी इज़ इक्वल टू जीरो तो ना टी इज़ इक्वल टू जीरो हाँ तो जीरो आए या जीरो क्या हुआ जिधर नियता पाए गया था क्या गया था पाए गया पाए क्या हुआ मुझे बहुत बढ़िया शब्द है हाँ टू टू कैंसर टू निम्नलिखित में डेवलप करने में हाँ हाँ पाइ मल्टीप्लिकेशन में देखें डिवीजन में देखें पाइ अपॉन पाइ में जो है बोल रहे हैं तुम्हारा घरेलू पाइ है टी बोल रहे हैं टी 
असा टाइम की ज्या टाइमला काय होते बीट फॉर्म होते किंवा वॅक्सिंग होते असा टाइम की ज्या ज्या वेळेस आपल्याला काय मिळते वॅक्सिंग मिळते स्मॉल टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन वन मायनस एन टू बरोबर आहे स्मॉल टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन वन मायनस एन टू असं जर या पाईप हा जो आहे आपण पहिले काय घेतला होता झिरो झिरो घेतला होता ना तर त्यावेळेस लक्षात घ्या काय मिळाला टी ची वेन टी ची वेन काय मिळाली झिरो मिळाली बरोबर त्यानंतर आपण हा जो आहे पाय घेऊन पाहिला बेटा पाय घेऊन पाहिला तर पाय जर घेतला पाय जर घेतला तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली वन अपॉन वन अपॉन एन वन मायनस एन टू बरोबर जर इथे आपण टू पाय घेऊन पा टू पाय काय होऊन जाईल बाकीचे सर्व ॲज इट इज राहून जाईल फक्त इकडे हा हा जो वन आहे वन च्या ऍव्हरेज टू येऊन जाईल म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला मिळायला पाहिजे टू अपॉन एन वन मायनस एन टू बरोबर आहे या ठिकाणी थ्री पाय घेऊन पा थ्री पाय या ठिकाणी थ्री यायला पाहिजे म्हणजे थ्री अपॉन एन वन मायनस एन टू अँड सो ऑन अँड सो ऑन बरोबर आहे तर अशा प्रकारे आपल्याला स्मॉल टी च्या घेऊन जा आता स्मॉल टी काय आहे बघा लक्षात घ्या स्मॉल टी आपण बघा सर्व सुरुवातीला काय म्हटलं होतं की जेव्हा बीट्स फॉर्म होतात काय फॉर्म होतात बीट्स आपल्याला काय मिळेल वॅक्स मिळेल बरोबर आहे त्यानंतर वेनिंग मिळेल पुन्हा वॅक्सिंग मिळेल पुन्हा वेनिंग मिळेल बरोबर आहे मग स्मॉल टी म्हणजे काय आहे स्मॉल टी जेव्हा टाइम टी इज इक्वल टू झिरो असेल ना टाइम टी इज इक्वल टू झिरो त्यावेळेस तुम्हाला वॅक्सिंग ऐकलंय ऐकू म्हणजे सांग ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी त्यानंतर नेक्स्ट वॅक्सिंग कधी ऐकू माहिती किती टाइम इंटरवल नंतर वन अपॉन एन वन मायनस एन टू एवढा जवळ जेव्हा टाइम होईल त्यावेळेस नेक्स्ट इन टू अपॉन एन वन मायनस एन वन मायनस एन टू पाहिजे ते एन वन मायनस एन टूला ऐकू नेक्स्ट इन थ्री अपॉन एन वन मायनस एन टूला तुम्हाला ऐकू यायला पाहिजे बरोबर दीज आर द टाइम इन्स्टन्सेस वेन यू कॅन हिअर द सम ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी यू कॅन हिअर वॅक्सिंग यू कॅन हिअर वॅक्सिंग सी ना झाली पंडित टी बघा काय होईल ऍक्च्युली टाइम जेव्हा टी इज इक्वल याचा अर्थ काय होतो ते सांगतो वेन टाइम टी इज इक्वल टू झिरो फर्स्ट वॅक्सिंग फर्स्ट साऊंड ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी ओके तर तेवढ्याच इंटेन्सिटीचा दुसरा साऊंड मिळेल तुम्हाला या टाइमला या टाइमला बरोबर या ठिकाणी सेकंड वॅक्सिंग तुम्हाला ऐकवायला पाहिजे या ठिकाणी थर्ड टाइम वॅक्सिंग तुम्हाला ऐकवायला पाहिजे नो डाऊट दोन वॅक्सिंगच्या मधात इथे वॅक्सिंग वॅक्सिंग आहे दोन वॅक्सिंगच्या मधात एकदा वेनिंगही झालं असेल पण ते वेनिंगची कंडिशन आपल्याकडून पाहिलेली नाही पाहिलेली नाही ठीक आहे इथपर्यंत समजलं त्यानंतर आता फर्स्ट वॅक्स आणि सेकंड वॅक्स याच्यामधला टाइम इंटरवल काढला बरोबर काय काढला टाइम इंटरवल टाइम इंटरवल इंटरवल काढला टाइम इंटरवल ओके बिटवीन बिटवीन टू वॅक्सिंग बिटवीन बिटवीन टू सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग बिटवीन टू सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग बरोबर आहे मला सांगा या ठिकाणी झिरो टाइम झिरो त्यानंतर वन अपॉइंट एम वन मायनस एम झिरो त्यानंतर झालं टू अपॉन एन वन मायनस एन टू तर याच्यामध्ये तुम्हाला जर टाइम इंटरवल करायचा असेल तर या टाइम मधून हा टाइम मायनस करा याच्यामधून जर वन अपॉन एन वन मायनस एन टू मधून हा झिरो मायनस केला तर तुम्हाला मिळाला पाहिजे मिळाला पाहिजे वन अपॉन वन अपॉन एन वन मायनस एन टू हाय टाइम इंटरवल हाय टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह वॅक्सिन आता हे वॅक्सिन हा असा टाइम आहे की जेव्हा वॅक्सिन मिळते हा असा टाइम आहे की जेव्हा वॅक्सिन मिळते याच्यामधून हा टाइम मायनस करा तरी तुम्हाला वन अपॉन एन वन मायनस एन टू मिळते ठीक आहे दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेस वॅक्सिन बरोबर आहे आणि यालाच तुम्ही टाइम पिरियड म्हणू शकता यालाच तुम्ही काय म्हणू शकता टाइम पिरियड बघा टू सक्सेस वॅक्सिन मधला टाइम जर वन अपॉन एन वन मायनस एन टू आहे तर तुम्ही याला म्हणू शकता टाइम पिरियड टाइम पिरियड ऑफ बिट्स म्हणू शकता काय म्हणू शकता टाइम पिरियड ऑफ बिट्स टाइम पिरियड म्हणजे कॅपिटल टी कॅपिटल टी इज इक्वल टू वन अपॉन एन वन मायनस एन टू वन अपॉन एन वन मायनस एन टू आणि जर टाइम पिरियड जर इस टोकळ काढला तर तुम्हाला भेटते तुम्हाला भेटते फ्रिक्वेन्सी ऑफ बिट्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ बिट्स किती असते तर एन वन मायनस एन टू याचा रेसिप टोकळ याचा रेसिप टोकळ हे महत्वाचं आहे दिस इज द टाइम पिरियड ऑफ बिट अँड दिस इज द दिस इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ बिट टाइम पिरियडचा जर इंटरवल जो रेसिपोकल आहे त्याला रेसिपोकल घेतला तर आपल्याला नेहमी काय भेटत असते फ्रिक्वेन्सी ऑफ बेस एन वन मायनस एन टू इथपर्यंत आलो आपण वॅक्सिंग पर्यंत बरोबर आहे हेच कंडिशन आपल्याला मिनिंग सुद्धा लावता येते दिस इज दॅन एनिटिकल मेथड टू डिटर्माइन द बेट फ्रिक्वेन्सी इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असेल तेव्हा एम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम आहे बरोबर आहे इंटेन्सिटी मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम एम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम असेल तर प्लस मायनस टू ए असेल बरोबर आहे मग तुम्ही मला सिम्पली या फॉर्म्युलामध्ये ए चेअर प्लस मायनस टू ए टाका टू ए टू ए कॅन्सल झाला हा हे त्याच्यातील याचा पुढचा पार्ट महत्वाचा आहे याच्यामध्ये किती अँगल असेल झिरो असेल तर प्लस होऊन भेटेल 
फ्रिक्वेन्सी है तीन से ठीक है शॉर्टकट मध्य जीरो डिविजन मध्य तरी जीरो माइनस एन टू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो बर सर्वे महत्व तुम्हारा विचार कराए विचार संगत कॉस मध्य जेवन कॉस्ट का विचार करते कशा का विचार करते कॉस्ट का तो कॉस्ट का विचार करता हा जो एंगल है हा एंगल कि वैल्यू तुम्हारा जीरो मिले बर कॉस्ट फाइव बाय टू फाय बाय टू लीरो मिले कॉस्ट फाइव बाय टू जीरो कॉस्ट थ्री फाइव बाय टू लीरो मिले थ्री पाय बाय टू लीरो जीरो जो ब्रैकेट है कॉस ऑफ सम एंगल हा जो पाय बाय टू टू पाय इन टू एन वन मैनस एन टू अपन टू इन टू टी बरबर है थ्री पाय बाय टू फाइव पाय बाय टू एंड सो बरबर है सपोज फर्स्ट केस घेन पा फर्स्ट केस घेता तुम्हें क्या करा फर्स्ट केस मैं फिर सोल्व करना सा ठीक है टू पाय टू पाय एन वन माइनस एन वन माइनस इन टू अपन टू इन टू टी इज इक्वल टू घया तुम्हें पाय बाय पाय बाय टू ओके केस मध्य का हो हा टू हा टू कैंसल पाय पाय कैंसल टी ची वैल्यू का हा टी का बरबर मल्टीप्लिकेशन मध्य टू रही है जेवीज इक्वल टू वन बाय टू एन वन मैनस एन टू 
t is equal to 3 upon 2 n1 minus n square, 5 upon 2 n1 minus n square and so on and so on. At these instances, you are getting the winning. You are getting the winning means you are getting the sound of minimum intensity. Sound of minimum intensity means amplitude is zero. Amplitude is zero. Okay. So here, if you if you calculate the time interval, HM HM of Bada, Tumala, Hazoena, Ha Sat time I, Ha Sat time I. The young instance, Ha time time is a decatur again. He got two sound rules, a catican, a catheter frequency, and a small time with it. Hey, can you help us? This is the this is the first instance of time when you are getting the winning. First winning. Yeah, yeah, time will be. Hey, can you second winning? Second. Hey, third. But second winning, yeah, time will be. Second winning, so the four second will be. Okay, suppose. And if first winning two second will be, so four more than two minus kara time interval will be two second. Third winning six second will be. Third winning, second winning. Uh, 4 seconds now, the mirror time is 6 seconds minus 4 seconds minus kara, 2 seconds time interval. Time interval is minus HM the time interval. The time interval is 3. The denominator common is 3 minus 1 minus 2. 2 upon 2 cancel. And it is with the time rate. So time rate 1 upon n1 minus n2. 1 upon n1 minus n2 is where her time trade is. And if time is not the again, frequency of the frequency of the reciprocal again, n1 minus n2 is minara, vegan, vegan, same with it. Time, 1 upon n1 minus n2, frequency of the n1 minus n2, same with the other, vegan, kahis, nasa, vegan, kahis, nasa, la. So, this is all about the vaccine winning superposition of you, superposition of you. Time interval, capital T, kiki, as to, tumala manta ki, time interval. Between two consecutive vaccine or two consecutive winning, that is the time period of bits kithias the capital T is equal to 1 upon n1 minus n2. So, the frequency of bit kithias the time period of the reciprocal 1 upon n1 minus n2 and the reciprocal carry n1 minus n2. He frequency of bit as the other thing. A wave has 10 shares, the other wave has 10 shares, 305 hours. A wave has 300 hours. A K by three zero five hours. Jee, that the frequency means there is slight difference. By the this difference should not be greater than six or seven hours practically. Okay. Magata three shares, three shares five hours. To mala the frequency of bits means three mele adu ka hamada difference n one minus n two means five hours sa. That is five. And to mala jar n one minus n two karta la. To mala time period karta the one hour. Ata mala sanga frequency of bits five hours sa. Means one second hamada five bits sa. But one bit sa the time interval. टाइम पीरियड किती लागते तो 1 by 5 सेकंड बरोबर आहे ना एका सेकंदात 5 5 बिट्स तो एका बिट साठी टाइम किती असेल 1 by 5 सेकंड बरोबर आहे तो टाइम पीरियड लक्षात घ्या एका बिटचा बिट साठी बिट साठी जो टाइम पीरियड आहे जे बिट आहे त्या बिट साठी जर आपल्याला आपण जर टाइम पीरियड काढला टाइम पीरियड कॅपिटल टी काढला तो जर 1 by 5 आहे 1 by 5 आहे तो फ्रीक्वेंसी 5 वर्ष झाली तर फ्रीक्वेंसी 5 वर्ष आहे तर टाइम पीरियड 1 by 5 झाला बरोबर आहे 1 बाय 5 सेकंद झाला तर हे समजायला पाहिजे बरोबर आहे तर तुम्ही हे जे मी लिहून दिले आहे स्टेप बाय स्टेप याच्यामध्ये तालच तर सेम इक्वेशन्स तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये जरी फॉलो केला पेज नंबर 150 आणि 151 ला तुम्हाला हे समजून जाईल टाइम इट आपण काय केलं अनालिटिकल ट्रीटमेंट पाहिली 2 वर्ष कंबाइन केला त्याच्यावरून कैपिटल एला और जो तुम ना अपन पूरे नहीं हो कैपिटल एला और मैं वैक्सीन क्या नहीं बनी इसी केस देती अल्टरनेट में तो वैक्सीन क्या नहीं बनी अल्टरनेट में तो वैक्सीन क्या नहीं बनी बगैर जब तुम आना अपन जैसे थोस है तो मानना है क्या चाह टीज़ इक्वल टू जीरो में � but I make a matter, someone has a one upon n one minus n to a chocolate mana, two and two micagra, electric term on the x mana, okay. But five is zero, zero limit, camera wax limit. But Baka Kadala has to n one minus n to a yala camera to me, yala matra x by two second of mana camera meaning man, x by two second. Okay. But the other baga, yaka, one upon n one minus n to a camera to me. X मतलब और two x का मतलब असल maximum meaning maximum meaning मतलब zero लाइन में zero लाइन में maximum 
रैक्सिंग में बराबर है तो वन अपॉइंट वन अपॉइंट जीरो ला रैक्सिंग में आने तो वन अपॉइंट टू एन वन माइनस एन टू या टाइम ला वेनिंग में अगेन वन अपॉइंट एन वन माइनस एन टू ना तो मतलब रैक्सिंग में तुम्ही जब अल्टरनेटली है वैल्यूज तो मैं तो बराबर रैक्सिंग में नहीं मिलता तो पर तेरे तुम्हारा दिल नहीं है ठीक है सदा उड़ा देने समझ जाते हैं ना कि कैपिटल की टाइम पीरियड ऑफ बिट कितनी है तो सिंपली दो दर्जन तो जब फिफ्टी सेट के मतलब डिफरेंस क्या करता है इसी पर कॉल वन अपॉन एन वन माइन टाइम पीरियड कल है तो तुम्हारा मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ बिट की क्या था जनवरी मार्च सिंपल है तो दोस्तों का समझ पाए प्रॉब्लम्स के वास्तव में करो तो वह तुम्हारा दूसरे चंगे आप प्रकारे समझों जाए यहाँ नेतर एप्लीकेशन ऑफ बिट्स है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखियो तो यह चैप्टर का लास्ट पार्ट है स अन्य कई छोटी वीडियो है वीडियो कितनी वाला पहला है इक्वेशन लून पाल की तुम्हारा है सर्वे आला पाए जाए